Often, when people are inspired by great visions, rarely do they look back, only ahead. Forty years ago, this desert was at the bottom of one of the largest seas in the world, the Aral Sea in Central Asia. For generations, this gigantic freshwater reserve had provided fish for millions of people. But more than half a century ago, authorities started to put into reality a mastodon of a vision. The water from the Aral Sea was to transform the never-ending desert steppe into blooming fields of cotton. It soon became clear that the project would have serious consequences for the sea and the surrounding communities, but at that time, the enthusiasm for the conquest of nature overwhelmed all logic. Нынче Аральский бассейн получил первую рыбоморозильную баржу грузоподъемностью в 100 тонн. На этой барже даже в самую жаркую погоду рыба сохранится свежей. Парлок, балхша, вот один день на улице будет интересным, еще мы на Уйди, был зерде корлом рыб завод под неглатным. Ундитин, аулау, балгаулау, ундиу завод вот ей улькин. А улардун производительность кубку улардун гайди. Вот сколько тонн, ели тонн, кундил тумукун. Олу, олу вакта герба мун тонн гадин балгауланы бжот. Вообще, он гел, он без гел. Белая школа держит, садан дадан, то есть первым брели был, дюнам айда брели был. А за ини кес билер алаканга салганда иркет был. Fishery in the Aral Sea provided food for millions of people and production greatly aided provisions in all of Russia after World War II. In the northern corner of the Aral Sea, fish, grain, feed and industrial products were being loaded and unloaded in huge quantities. The harbour rapidly developed. Был авиа параходство возьмем. Характерничество параходство возьмем. Мне характерничество уже мыска говорит мостом да. Мало кир пассажирский это. Их из-за этого мало. Есть мне жена. Бортна. Волгота. У них барж берет. Волгота грузов подъем сидит без зелью там алстон говорит. Кейдня характерничество. Жирмы весь пар жигит. Сонда ар керып, коммуна буксир не кайк. Алты бар, жеті бар сүйрет. Мала өзеп көне шығат бостан. Шығарп берет жаңын. Аралдың табиғаты Өте жақсы болды, мұны яғы пляж болды жаңағы, тенгізі жағасында. 
даже Ресейден келіп, Москвадан келіп, Ленинградтан келіп, анарада палат құрып жатты. Рахат, сол жақсы, ауа шақсы. Kok macam tiang itu jaga landa kamus pelat ni, jauh jauh pelat ni dulu waktu kok koy. Karena gaya menjadi tu semua konstan kong kok kalk. Oh waktu menjadi yes kerja kum jokot, mana kum dah dem jokot. Benda tu oh waktu juga dah ibul. Тенгіз үйдің қасында болды мұна жерде. Күнделікті сабақтан келген сайын тенгіз жекте болдық қастайында. Барлы уақытта да тенгіз жегіндеміз. Шомылы бұл уақытында. Сабақтан келгенің ең барлыға олдың баласы тенгіз жекте ғой. Once, people said the RLC was like an oasis in the middle of the desert. A gigantic freshwater reserve surrounded by kilometers of barren sand steppe. For generations, people had wanted to cultivate this sandy desert with water from the Aral. As early as 1882, the Russian geographer A. I. Voikov wrote, The presence of the Aral Sea is proof of our underdevelopment and of our lacking the capability to exploit such large quantities of water. After the Russian Revolution, the Soviet Union set out a great plan. The Central Asian Desert was to be cultivated on a large scale with water from the two large rivers, the Amu Darya and the Siri Darya, which supply the Aral Sea with water. As a high-ranking official in the Russian Ministry of Water put it, the Aral Sea must die just as a soldier in battle. In the 1930s, gigantic canals were constructed to redirect the water to the dry steppes and transform them into flowering cotton fields and rice paddies. Из поколения в поколение передавалась заветная мечта о воде, о жизни богатой и счастливой. И эта мечта сбылась. Пустыня покорилась людям новой эпохи, большевикам. С именем Сталина радость пришла, с именем Сталина степь зацвела. С помощью великого русского народа трудящиеся братских республик Казахстана и Узбекистана обуздали свою нравную сырдарью. Освоение голодной степи началось с первых дней установления советской власти. Громадное ирригационное строительство развернулось здесь в годы сталинских пятилеток. Хлоп тогда нужен был для оборонной промышленности еще. Рис вообще тогда продовольственным проблемам трудно было. Решил Махме решить, размещает э, у побережья Мудари, Сардари большие плантации, хлопковые и рисовые. Faith in progress was expressed in one of the slogans of the time. We cannot wait for favors from nature, our goal is to take them from her and the impact of the construction of canals and irrigation systems quickly revealed itself. When the fields of Moscow get white with snow, the fields of Uzbekistan and Central Asia are still white with cotton. Delivery of cotton to the state is at its height. Such caravans can be seen all over this land of white gold, as cotton is called here. At the end of the 1950s, people already knew that the constant rising production of cotton could have an impact on the Aral Sea. As president of the Turkmenian Academy of Science, A. Babayev said at the end of the 1950s, I belong to that group of scientists who believes that a drying up of the Aral Sea is of much greater advantage than preserving it. Cultivation of cotton alone would be able to cover the loss from the existing Aral Sea's fishery and industry. (laughs) 
Stalin's successor, Nikita Khrushchev, speeded up the development and more land came under the plow. At the end of the 1950s, Khrushchev introduced the so-called Virgin Land Scheme, designed to cultivate 250,000 square kilometers of the Kazakh steppes into fields of cotton, an area the size of Italy. Khrushchev приехал, давай никаких разговоров, вот использовать сколько угодно воды. Мой род не считался. Отдельно ученые не возражали, их голос никто не слышал. И еще Енгельс, Фридрих Енгельс, классик марксизма, 150 лет тому назад предупредил. Нельзя играть с природой. А значит, мы природу, Яков говорит, побеждаем, но за этой природу мстит. Мстит еще хуже. Этого никто не понимал, потому что они Енгельсы даже не считали. Хорошо был малограмотный, только приход с священника две зимы учился. Маркс Енгельс не читал. Скажи. It took some years before intense irrigation left its mark on the Aral Sea, but at the end of the 1960s, the results were becoming clear for all to see. In only 10 years, more than 6,000 square kilometers of the Aral Sea had been drained. Метр два, уже рыб нашли, исчезает. Такой, в 69-м году, трагедия наша в 69-м году. 